E aí, tudo certo? Essa aula aqui que você vai ver agora é do curso Metroidvania, que foi gravado em 2018. Então você vai perceber uma diferença visual aí na parte do vídeo aqui, na parte do áudio também vai ter uma diferença, e na parte aqui do professor também a minha aparência está diferente, porque é um vídeo já de 2018, já faz um bom tempinho aí. O conteúdo ainda é muito atual, ainda é muito relevante, então você pode acompanhar aqui o curso Metroidvania gratuitamente no YouTube, toda segunda e terça-feira eu vou postar a aula, obviamente, né, até chegar ao final do curso aí, com várias aulas, com mais de 50 aulas. Vale avisar que esse curso é feito para ser seguido em sequência. Então você faz aula 1, depois aula 2, depois aula 3 e por aí vai. Só que se você chegou aqui de paraquedas e quer assistir essa aula sozinha, sem assistir as outras, você pode tentar. Pode ser que dê certo, que você consiga pegar esse conteúdo isolado e ainda aplicar aí para você. Só que se você ficar boiando, sem entender muito bem as coisas, quer dizer que essa aula depende de uma aula anterior, de um sistema que a gente programou antes, ou de alguma coisa que eu expliquei antes. Então, vale a pena você ir lá para o começo e assistir na sequência certinha. Você pode usar os materiais do curso aqui no card ou na descrição do vídeo para seguir as aulas, para ter aí a parte visual e você só se preocupar em fazer a programação. E também, antes de encerrar essa introdução e deixar você seguir para a aula, eu quero falar sobre o curso de Metroidvania 2.0, que pode dar uma confusão aí para você sobre qual versão você quer fazer. O curso de Metroidvania 1.0 vai ficar gratuito agora aqui no YouTube. E se você for no meu site, marcoscamdev.com, por esse link aqui no card, você vai ver que o curso de Metroidvania 2.0 é uma versão paga desse curso, que é um curso diferente, regravado, já com esse visual de vídeo, exceto pelas luzes que eu coloquei depois de fazer o curso, mas também com a explicação atualizada de todo esse tempo de experiência a mais que eu tive depois de gravar o curso Metroidvania 1.0 lá em 2018. É bastante tempo, deu para eu adquirir bastante experiência e melhorar as explicações do conteúdo. Então, caso você queira fazer uma versão do curso Metroidvania que está modernizada visualmente e também com explicações melhores e também feito usando o Construct 3, porque o Metroidvania que você vai ver aqui eu uso o Construct 2, que você também pode implementar no Construct 3, caso você queira. Daí você pode clicar aqui no link para saber mais sobre o curso Metroidvania 2.0, que é a versão mais nova desse curso que você vai assistir aqui agora, tá bom? Só que para deixar bem claro, você pode assistir esse conteúdo tranquilamente, sabendo que ele foi feito com muita dedicação e que ainda é um conteúdo que vale muito a pena. 2.0 tem diferenças para esse curso aqui, mas esse curso aqui ainda é muito válido. Então vamos para a aula, fazer aqui uma transformação. Vamos criar agora mais uma IA de inimigo. Essa IA ela vai ser bem diferente da que a gente criou. Realmente eu vou criar dois extremos de IA aqui para você, você ter uma noção maior de inteligência artificial de inimigo. Então, essa IA que a gente criou aqui, o vídeo deu quase uma hora, né? Foi realmente muita coisa. É, até que o código não deu muita coisa, mas foi muita explicação, né? Porque realmente é, nenhuma condição aqui é muito normal, né? Aposto que muitos de vocês nunca usaram isso aqui, por exemplo. Então, realmente, aqui acho que você já conseguiu pegar muita coisa sobre como você pode criar coisas mais complexas, né? Porque realmente essa IA, é, a estrutura que a gente teve porque a gente queria fazer era simples, né? Realmente a execução que era um pouco mais complicada, que a gente precisava ter mais conhecimento sobre as condições certas para colocar, né? Então agora que a gente já criou essa IA mais complicada, essa segunda IA vai ser um pouco mais simples. É meio de propósito, né? Para mim que dá uma relaxada, para a gente ver uma outra maneira de criar IAs também, não precisa ser tão complicado assim. Mas se a gente quiser fazer coisas legais, a gente não pode se limitar, né? E não querer fazer só porque é difícil, né? É, então vamos lá. Vamos criar esse novo, atira, esse novo inimigo, que é um inimigo atirador. Como é que vai funcionar? É, essa IA é muito simples mesmo. O inimigo ele vai ficar parado, todo o tempo parado. E ele realmente só vai ser uma sequência de animações. Ele vai ficar parado, é, com uma animação de, de idle por um tempo. Aí então ele vai trocar para uma animação de pegando arma. E depois, depois dessa... Depois que essa acabar, ele vai botar uma animação de atirando. E depois que o atirando acabar, ele vai colocar a animação de, é, de guardando a arma. E depois de volta ao respirar, ao idle. Esse é o loop. É, idle, prepara a arma, atira, volta a arma. Então, idle de novo. Sabe? É esse o loop da, do IA, é só isso mesmo. É, então, para esse inimigo específico, eu vou criar ele numa família, porque ele vai poder... É ter, atirar em, em ângulos diferentes e então vamos lá vamos começar criando um objeto normal aqui vamos vir aqui no jogo clicar duas vezes e criar um sprite que vai ser o atirador a gente coloca aqui é, vamos colocar então aqui agora a primeira animação renomear ela para 
idle ou é, parar, ou repouso, né? Eu vou colocar tudo em português, então eu vou colocar isso aqui em português também. Então, import frames from files, então eu vim aqui no inimigos atirador normal e tem aqui o idle. Temos aqui esses dois frames, realmente super simples. É, deixa eu ver a velocidade dos frames aqui, vamos olhar como é que vai, como é que vai ficar com essa velocidade 5 aqui, colocar lupando para a gente ver e dar um preview. Bom, gente, eu fiz uma bobagem aqui. É, a, o meu idle, ele está com um problema que os dois frames são iguais. Então, eu vou pegar aqui e mudar a imagem, que agora eu atualizei. E eu atualizei aqui na pasta também. Então, eu já atualizei a pasta para download. Se a sua pasta está com esse defeito das, do, das duas imagens iguais, é, tu, tu baixa de novo a pasta que vai ter resolvido isso aqui, tá bom? Mas se o teu tiver normal, tranquilo. Deixa, deixa como tá, não precisa baixar de novo, tá bom? A não ser que eu peça em um outro vídeo. Então tá, é, aqui no repouso, vamos ver como é que está a animação. Vamos dar um preview aqui. Ela está meio rápida demais, ela tem que ser uma animação muito lenta. Tipo 2 de speed. Vamos dar um preview. Realmente bem lentinho assim. É, não vai ser lupando, ela vai ser uma animação repetindo, tá? Então ela vai dar uma repetida três vezes, tá bom? Então vai ser isso aqui. Uma, duas, três... Bom, vamos colocar então um polígono de, de colisão melhor aqui, né? Porque realmente o polígono de colisão é a zona onde o inimigo vai ser acertado e onde ele vai te acertar. Então não pode ser uma coisa muito grande mesmo. Então vou colocar assim menorzinho, ó. Assim fica melhor. Dá um pouco mais pro lado aqui. E esse lado um pouco mais pra cá. Show de bola. Então aplica em tudo. E agora vamos adicionar uma nova animação. Que vai ser o... É, apontando. Ele vai estar em repouso, então ele vai, como eu falei, né, agora apontar a arma. Então, importar os frames dos arquivos. Aqui agora tem o mirando, que eu coloquei mirando aqui, mas tanto faz. Tem aqui então a animação apontando a arma. Bom, acontece que os dois frames aqui também estão iguais. Se está igual para você, baixa de novo a pasta lá que qualquer coisa que estiver duplicada vai ter sido resolvida, tá? Então, deixa eu colocar aqui agora o frame certo. Aqui no mirando, aqui ó. Então agora ele começa assim e aponta. É, deixa eu colocar também isso aqui para mirando, né? Já que eu coloquei mirando lá, então deixar assim direitinho no, no jogo também. Então tá, aqui ó, eu vou colocar também uma polígono de colisão direitinho. Deixa eu tentar colocar desse aqui, aplicar para todas as animações. E vamos ver se fica certinho aqui também. Fica, fica certinho. Nova animação, essa vai ser o atirando. O atirando, então, vamos importar os termos dos arquivos. E temos aqui o atirando. E pegar só esses três aqui, tá? Porque esse último é repetido. Vou até deletar esse aqui, porque não precisa. Então, para esses três frames. É, isso aqui vai ser uma repetição de três vezes. Ó. Vai dar um tiro, vai dar outro e vai dar outro. Bem rapidinho. É, o mirando vai ser speed 5, vamos ver. Sim, pode ser speed 5. É, atirando, então, vamos colocar speed 10. Vamos ver se fica bom repetindo três vezes, se fica rapidinho. Então, ele vai repetir três vezes a animação e aí que vai acionar um evento de finalizar a animação, quando ele repetir a terceira vez. Então, vou dar um preview. Sim, bem rapidinho assim, tá ótimo. Então, vamos pegar aqui do mirando, aplicar em toda a animação de novo, todas as animações, né? E vamos ver se ficou certinho. Ficou certinho. Nova animação, então, agora é o voltando, que ele vai voltar. Ele estava com a arma apontada, né? Atirando, então agora ele vai desapontar a arma, digamos assim. Ele vai desmirar. É, não sei se tem uma palavra boa para isso. Ele vai repousar de novo, né? Ele vai repousar a arma e vai para animação de repouso. Então, olha só, tá com a arma apontada e vai descansar e depois para cá. Sabe? Então, tá. Colocar isso aqui também de novo para tudo. E é isso aí. Agora, a origem dele, vamos ver onde é que tá a origem. Colocar no bottom e aplica em tudo. Aplica em todas as animações, tá? Não só na hold. Aplica em todas. E é isso aí, show de bola. Então, colocado todas as animações dele... Esse aqui vai ser um inimigo sem behaviors, tá bom? Ele vai ser só, realmente, é, troca de animações. Essa vai ser a IA dele, só trocar a animação é, uma atrás da outra. E também, deixa eu vir aqui... Opa, coloquei, coloquei lá longe o ponto de origem. Deixa eu colocar aqui no atirando um image point é, chamado tiro e colocar na ponta da arma. Deixa eu ver se está certinho aqui. Aplicar em toda a animação. Deixa eu ver se está certinho aqui. Está certinho. Então, esse mais point aqui do tiro vai ser onde ele vai atirar os projéteis dele, né? Que ele vai trocar de animação e quando ele tiver essa animação de atirando, cada vez que ele chegar nesse frame aqui, 
ele vai dar um tiro, tá bom? Beleza, então, vamos lá. É, vamos pegar então aqui no E inimigos e vamos fazer a primeira coisa importante, que é fazer o inimigo olhar para o jogador. É, deixa eu já colocar dois aqui para vocês verem uma coisa. É, coloca aqui no inimigos, adicionar um evento de atirador. Então a gente vai comparar a posição dele em relação ao jogador para saber se ele tem que olhar para o jogador ou não. Quer dizer, para saber para que lado ele tem que olhar. Né? Então comparar o X do inimigo e colocar que se o X dele for maior do que o X do jogador, jogador caixa ponto X, é, o atirador, se ele está com X maior, então ele está à direita do jogador. Então ele vai setar como espelhado. Tá? Então agora eu vou copiar isso aqui. Quer dizer, não vou copiar não, vou apertar X para criar um else. Se não, tu vai colocar como não espelhado, porque ele vai olhar para o outro lado. Porque se o x dele for menor do que o jogador, então o jogador está à direita dele, então ele pode olhar para a direita normal. Então, olha só, o que você é colocado vai dar problema. Botei dois aqui para vocês verem. Olha só, esse aqui olhou, esse aqui olhou, beleza. Mas olha só, agora eu estou aqui no meio. Ó. O meu x é maior do que o desse aqui da direita, só que ele não me olhou. Porque, olha só, não, porque não funciona assim tão certinho. Por quê? Porque esse x maior aqui, ó, eu não estou dizendo de quem que é, sabe? Eu não tô, é a mesma coisa desse for it do inseto. Eu não estou dizendo claramente de qual atirador eu estou falando. Então, eu tenho que, tipo, eu tenho que avisar para o jogo que isso aqui tem que executar para cada atirador. O atira, cada atirador vai ter que checar por conta própria, cada instância vai ter que checar por conta própria se o xd é maior ou menor que o jogador. Então, eu aperto, adiciono um evento novo aqui e coloco um for it aqui também. Tá bom? Então, essas coisas que não deixam muito claro é, qual instância que você está falando, de qual instância que você está falando, você coloca um for each. Porque daí, porque daí vai fazer uma vez para cada instância, né? Então, mas não tem como saber de que jogador que eu quero saber qual é o x. Então, eu vou colocar, é, eu vou colocar que é uma vez para cada um. Então, cada um vai comparar isso aqui uma vez. Beleza? Então, vamos lá. Dá um run layout. Agora está aqui certinho. Se eu vier para cá, ele olha, olha, olhou, 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 olhou. Certinho, olha só. Beleza? Então, olha só, ele tá na animação de repouso, só que ele parou de tocar a animação, né? Porque a animação acabou. Deixa eu ver se ele começou a tocar. Sim, olha, ele tocou a animação três vezes e parou. Então, tá, vamos ver como é que a gente vai fazer, então, essa sequência de animações, né? Vamos vir aqui agora no e inimigos. Vamos agora fazer no repouso. Coloca no evento. Ele começa com o repouso, certo? Quando o repouso termina, ele tem que colocar o mirando. Então, atirador, on finished. Quando a animação repouso acabar, ele vai então é, trocar a animação, atirador, set animation, para mirando. Beleza? Então, agora, ele colocou a animação para mirando. Então, agora, depois do mirando acabar, vai acontecer outra coisa. Então, novo evento, atirador, unfinished, mirando. Como eu falei, sequência de animações, muito simples, né? Então, quando a animação mirando acabar, nova ação, atirador, você dá a animação para atirando. O atirando não é normal, não é a mesma coisa. Só que o atirando também vai, ter, vai fazer parte dessa sequência. Ele vai, quando acabar, tocar outra. Então, vamos colocar um novo evento, atirador. Quando acabar a animação, atirando. Ação, atirador, setar a animação para voltando. E o voltando, quando acabar, né? atirador, on finish, voltando. Atirador, set animation to repouso. Certo? Essa sequência aí, muito simples. Então, se ela não tivesse realmente uma ação a ser executada quando acabasse o atirando, era só isso. Olha só. Preparou, atirou, voltou. A animação de ida e volta está muito lenta. Deixa eu mudar essa velocidade aqui. Ó, o mirando tem que ser 8 de speed. Ou até 10. Vamos colocar 10, vamos. E o voltando também, 10 de speed. E o atirando pode ser mais rápido, 12. Tá bom? Então, vamos dar um run layout. Olha só. A sequência está feita. Olha só. Idle, repouso, mirando, atirando, voltando. Tranquilo, né? Mas o que a gente tem que fazer agora é realmente fazer as ações dele como inimigo. Quando ele está atirando, ele tem que atirar. Então, eu vou colocar aqui, ó, nesse for each, vamos, porque isso aqui vai ter que ser o for each também, tá? Porque isso aqui não vai ser muito claro de que inimigo que a gente está falando. Porque se eu disser, é, se o inimigo está atirando, criar um objeto na ponta da arma dele, 
ele não vai saber que é para criar na ponta da arma de todos os inimigos que estão atirando. Porque os dois vão atirar ao mesmo tempo, quase, né? Então vai ter que ser para cada um dos inimigos que está atirando, colocar uma, um projétil na ponta da arma dele. Então vamos lá. Apertando S, vamos colocar atirador, explain, animação, atirando. Para cada um deles, tá bom? É, aperta S, atirador, é, is, deixa eu ver, compare frame, né? Se for igual a 2... Eu vou testar agora se isso vai dar certo, tá? Vou colocar um sistema, uma condição do sistema trigger once. Eu imagino que não vai dar certo, e se não vai dar certo, eu sei a solução. Mas só para garantir que pode dar certo. Vamos criar então o projétil do inimigo. Vamos lá, é, aqui para cima. Deixa eu vir aqui. É, e eu vou copiar esse projétil aqui do, do, do tiro amarelo. Deixa eu dar um clone object type, colocar aqui. E esse aqui vai ser o tiro, underline, atirador. É o tiro do atirador. Eu vou colocar, então, uma cor diferente desse tiro aqui. Como nós temos o nosso tiro amarelo e vermelho, vou colocar um laranja para esse aqui. Vamos lá. Um laranja assim, um laranja claro e um pouco mais escuro para essa parte aqui. Ó. Ficou até meio marrom, né? Mas não tem problema, tá? Então, beleza. É, esse é o tiro do atirador. Agora, ele vai ser criado pelo atirador. Vamos aqui no e inimigos. E vamos colocar quando o frame for igual a 2, lembrando que ele repete a animação três vezes. O frame 2 é o frame onde ele atira. Né? É o frame que ele. Olha só, que ele faz isso aqui. Então, quando. A animação vai tocar três vezes. Então vai ser isso aqui, ó. Três vezes um tiro, dois tiros, três tiros. Tá bom? Então, se for igual a 2, acionar uma ação do sistema. Criar o objeto. É... Tá aqui nos projéteis? Sim, tá aqui. O tiro atirador. No layer jogo. Podemos colocar no atirador.layername. No layer igual ao atirador. Para garantir que ele não vai ser. Não vai ser impedido de ser criado. Porque o layer não tem esse nome exatamente. Tá? Então é bom colocar no layer do, do atirador. Porque já está ali. Então a gente sabe que o layer existe. Então o x é, vai ser atirador.imagepoint x1. Imagepoint que a gente criou. E o y é atirador.imagepoint y1, que é o imagepoint que a gente criou para o atirador, né? O, pegamos, então, a posição x e y desse imagepoint criado por nós. Vamos ver se isso aqui vai dar certo, vamos lá. Run layout. Vamos lá. Ele criou mais do que deveria, certo? Deixa eu ver, eu vou ficar aqui para ver quantos é criado para aquele lado e quantos é para o outro lado. Opa, ah, na verdade não estava colocando o ângulo certo. Então deixa eu ver isso aí para garantir, né? Então tá, deixa eu apertar S aqui, ó, e colocar para o projétil tiro atirador, se... na verdade para o atirador, né? Vamos comparar o atirador. É, vamos colocar atirador, se ele estiver espelhado, a gente coloca então o projétil, atirador, para mirrored. Na verdade, o ângulo, né? Tem que mudar o ângulo. Então, angle, você tá o angle para 180. Porque colocando o angle, ele vai colocar o bullet angle of motion também para 180. Se não tiver espelhado, não tem que colocar, porque o ângulo vai ser zero naturalmente, tá bom? Então, vamos testar isso aí. Eu vou ficar na posição aqui que eu possa ver quais tiros saem para cada lado. Ah, tá certinho. É porque dá a impressão que tá saindo um monte de tiro, mas é porque realmente tá, né? Porque é tudo pra esse lado aqui, mas é dois de cada vez. Deixa eu ver se tá certinho mesmo. Na verdade, um atirador tá atirando demais. A minha impressão tava certa. Esse Trigger Once, por algum motivo, ele tá falhando é, e criando mais de uma vez só. Realmente porque a gente tá num for each, que é um loop. E loops não funcionam bem com gatilhos, porque loops eles pedem pra repetir várias vezes, enquanto o gatilho fala pra repetir só uma vez só. E o Trigger 11 é um gatilho disfarçado, né? ele é um gatilho de verdade. Então, para evitar que isso aconteça, a gente vai criar um frame de gatilho, igual a gente criou lá, no, é, lá nos sons, né? que a gente colocou um frame de gatilho só para acionar um som. Essa, essa é outra utilidade do frame de gatilho, tu colocar ele é, em um lugar onde você não pode colocar gatilhos, só que é importante você colocar um gatilho. Então, como é que você faz para colocar um gatilho sem ser um gatilho? Você coloca um gatilho disfarçado, que é uma animação com um frame zero, com um frame com speed zero, que vai ser muito rápido, que vai ser um gatilho, vai sonar uma vez só, dentro de um loop. Então não vai ser um trigger de verdade, vai ser só um frame muito rápido. Então isso vai funcionar. 
Então, olha só, tu vem aqui e duplica essa animação e coloca o frame 2 com speed 0. Então, isso aqui vai funcionar só uma vez é, certinho. Então, se eu tirar o trigger once agora, ele vai realmente tirar uma vez quando o frame for 2. Porque o frame 2 é um frame de gatilho, como eu chamo, né? Ele vai chegar nesse frame e vai passar imediatamente para o 3. Então, vai dar tempo de criar só um projétil mesmo. Esse frame vai ser invisível para o jogo. Você nunca vai ver ele. Ele só serve realmente para executar uma ação necessária. E a gente precisa colocar esse frame aqui, porque o trigger once não funciona bem, porque a gente está em um loop, a gente está em um for each, certo? Então, vamos lá. Vamos ver se isso aqui dando certo. Eu vou entrar no meio e olhar os tiros para todos os lados. Pronto, três tiros, realmente. Realmente eu estava sentindo alguma coisa errada ali e realmente estava errado. Ele estava tirando mais do que eu deveria. Beleza, então a IA está pronta, o inimigo está criado. Realmente é muito simples, é uma sequência de animações. Mas com essa sequência de animações, você pode criar vários inimigos diferentes. É, com coisas muito interessantes. Realmente as possibilidades são infinitas. É, você pode criar sequências, né? você pode criar sequências aleatórias também. Quando uma animação acaba, pode ir para essa, ou para essa, ou para essa. É, então, realmente, IA é uma coisa muito ampla, né? Realmente vai mais da criatividade e da sua capacidade de implementar. A gente vai falar mais sobre IAs no módulo 9, tá? Que vai ser o módulo final, onde eu vou realmente falar sobre tudo do jogo, como você pode criar mais disso, 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 mais upgrades, mais inimigos. Então, eu vou deixar isso para o módulo 9. Então, aqui vamos finalizar, então, a criação do atirador. Eu vou criar, então, agora o atirador que atira para baixo, tá bom? Ele vai ser a mesma IA disso aqui, só que ele vai ser... É... Vai ter a diferença de ele atirar para baixo. Então, a gente tem que mudar o ângulo da bala e mudar e criar um novo objeto, então, para fazer isso aí. Então, agora como eu vou ter mais um, mais de um atirador, eu vou fazer uma coisa que eu devia ter feito no começo do vídeo que eu acabei esquecendo. Eu vou fazer agora, então, que é criar uma família para os atiradores. Lembra que eu te falei que tu pode criar uma família para os insetos é, e colocar todos os inimigos que tem a mesma IA dentro ali da, daquela família e colocar, então, a família... É, aqui no For It, a família aqui, a família em todo lugar. Então, é, eu vou fazer isso com, a, com os atiradores. Eu vou colocar uma família dos atiradores, que todos têm essa mesma IA, e colocar eles ali. Então tá, e chamar a família aqui, 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 aqui. Tudo vai falar da família e não do objeto. Então, eu vou colocar uma nova família aqui, que vai ser os atiradores. Vou colocar o atirador, para então eu poder criar o atirador que atira para baixo daqui a pouquinho. Vou colocar então aqui são os atiradores. Deixa eu trocar todos os eventos aqui por atirador, pra, pela família de atiradores. Então, seleciona tudo segurando Ctrl, tá? Clicando segurando Ctrl e aperta R e troca o atirador por atiradores. Agora, tu pega todas as ações, tá? Com direito, com direito, é, com direito, quer dizer, isso aqui não. Isso aqui sim, isso aqui sim, sim, sim e sim. Aperta R, atirador, atiradores. Beleza? Então agora, tu vem no atirador e tu duplica, tu clona o objeto. Então a gente tem agora o atirador, underline, baixo. É o atirador que atira para baixo. É, então eu vou clicar nesse objeto aqui. Eu vou colocar ele aqui na tela, né? E vamos colocar agora novas animações nele. Eu vou pegar o frame a frame e vou mudando para as animações do atirador para baixo. Então vem no frame zero do repouso, clica aqui. Vamos aqui no atirador cabisbaixo, um nome bem legal para ele. E Idle, pega aqui a primeira animação e agora aqui, aqui. Eu vou fazer isso porque é melhor do que importar tudo e deletar, porque ele mantém, ó, o ponto de origem, colisão, ele mantém tudo isso. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, coloquei, beleza. Então aqui no mirando, vamos pegar, mirando, um, ó, ele mira para baixo, tu vê? E aqui também, mirando dois, beleza? É, atirando, vamos lá. Vamos pegar aqui. Atirando. Um. Dois. Três. Eu coloquei o frame 4 exatamente por causa do gatilho que eu criei, né? Só que eu queria testar antes de colocar o gatilho se dá para fazer com o Trigger 11. É, testar em vídeo mesmo, né? Porque é responsabilidade. Então tá, é, aqui atirando. Está certinho. Tá certinho. Beleza, já tem até o frame de gatilho aqui colocadinho, ó. Então agora eu voltando, vamos pegar aqui o voltando, e o voltando 2. Beleza. Então agora o atirando, a gente só tem que fazer aqui uma alteração, que é colocar o ponto de origem 
é, o ponto de tiro, né, o image point de tiro, aqui na ponta da arma. Então aplica em toda a animação e temos aqui o tiro aqui, beleza? Então tá, agora a gente tem que fazer realmente ele atirar. Se a gente der um play agora, ele vai atirar como o atirador normal. Vai ser até esquisito, porque ele vai criar uma arma para frente dali de baixo, olha só. A gente tem que fazer a arma aí para aquele ângulo também, ângulo de 45 graus. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Vamos no atiradores e criar uma variável que vai ser o ângulo underline tiro. Ele começa em zero. Ele começa em zero para esses dois, só que para esse aqui ele começa em 45. Tá? É, então vamos aqui no e inimigos e vamos fazer a bala ser criada e colocar o ângulo dela, sem isso aqui, para o ângulo da variável. Então, atiradores ponto ângulo tiro. Então agora a gente tem que setar os ângulos tiros dependendo de onde ele está olhando, certo? Então se o x for maior que o jogador caixa x, se ele estiver espelhado, eu tenho que então agora comparar, apertando S, é, vendo então se o atiradores, se a variável ângulo tiro dele é igual a zero ou se é igual a 45. Se for igual a zero, que é o padrão desses aqui, né, que atiram para frente, então eu vou colocar, se ele estiver espelhado, o ângulo para 180. Então, atiradores, seta o valor de ângulo tiro para 180. Já se o padrão for 45, se ele estava com o ângulo 45, que é o caso desse aqui, eu vou colocar o ângulo tiro para 135. 180 é para lá e 135 é para cá, tá bom? E 45 é para cá. Então, colocando os ângulos certinho da bala que tem que ser para cada ângulo de cada atirador. Só que se ele tiver não espelhado, o que, que vai acontecer? Eu vou copiar esses dois aqui e comparar se o ângulo de tiro é igual a 180, né? O oposto agora, ou 135. Se for, então troca para zero e 45. Isso vai estar sempre setando, então, os ângulos de tiro para o ângulo certo, dependendo de onde ele está olhando e dependendo de que atirador que é. Então, se quiser criar outro atirador com outras animações para atirar para cima, é só tu criar um novo objeto, colocar as animações, colocar o image point certinho em cima e colocar o padrão dele para outro ângulo e colocar aqui para setar os ângulos de acordo com outros padrões, tá bom? Então, dá um run layout... Opa, debug não. Run layout, normal. E vamos testar isso aqui. Ó. Para frente e para baixo. Vamos olhar isso aqui. Certinho. Show de bola, gente. Então, essa IA está pronta também. E ela está em uma família que todos os atiradores... É, que é a família de IA de atirador. Se você quiser criar novos atiradores, coloca aí, tá bom? Então, para essa aula é só. Vamos para a próxima aula que a gente vai começar a criar danos. A fazer as coisas darem dano é, no, joga no jogador, né? Os inimigos darem dano no jogador. E, os in e o jogador dá dano nos inimigos também. Então, vamos lá.